നമസ്കാരം ടീം ലയോണിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച കോൺകോട്ട് എന്ന ലെസൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ബോർഡിൽ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇവയെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ബാങ്ക് എന്നാണ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ബാങ്ക് എന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക കമ്മിറ്റി എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം സി ഒ എം എം ഐ ടി ടി ഇ ഇ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ രണ്ട് തവണ വീതം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന വാക്ക് പരിചിതമാണ് പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ദ ബി ബി സി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ ടീം എന്നുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമായി പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയാണ് ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീം ജൂറി ഒരു കേസിൽ വിധി പറയാനിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ സംഘത്തെയാണ് ജൂറി എന്ന് പറയുക അടുത്തത് സ്കൂൾ ഒരേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് സ്കൂൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക കൊയർ ഗായക സംഘമാണ് കൊയർ പള്ളിയിലെ കൊയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളതാണ് മന്ത്രിമാരുടെ കൂട്ടമാണ് മിനിസ്ട്രി എന്തിൻ്റെയും ഒരേ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഇവിടെ വിഭാഗത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ഒരേ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാമിലി എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഈ വാക്കിന് പലരും എസ് ടി എ എഫ് എഫ് എസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്ലെയറിലായി അങ്ങനെ വാക്കില്ല ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടമാണ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ഗായകരുടെ സംഘമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗായകരുടെ സംഘമാണ് ഓർക്കസ്ട്ര ടീം എന്ന വാക്ക് പരിചിതമാണ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മറ്റും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഫേം ഇനി ക്ലബ്ബ് എന്ന വാക്ക് പരിചിതമാണ് ഹെഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കന്നുകാലികളുടെയും മറ്റും കൂട്ടത്തെ ഹേഡ് എന്ന് പറയും ആടിൻ്റെയും മറ്റും പറ്റത്തെ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും പാർട്ടി എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരേ ആദർശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ യൂണിയൻ എന്ന വാക്കും നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഇനി ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യമാർ ഇവർക്ക് ഓരോ ജോഡിക്കും രണ്ട് മക്കൾ വീതം അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് മക്കളും മരുമക്കളും ഉണ്ട് കൊച്ചുമക്കൾ ആറ് പേരുണ്ട് ഇവരിത്രയും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട എല്ലാ നൗഡുകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവയിലെല്ലാം ഒരു ഹെഡ് കാണും കുറച്ച് മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് കാണും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ ബോഡിയായി മാറുമ്പോഴാണ് കമ്മിറ്റി കൗൺസിൽ മിനിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ദ ഫാമിലി എന്ന് ഒരു വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഹോൾ ബോഡി ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദ ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഒരു ഹോൾ ബോഡി ആയിട്ടായിരിക്കില്ല പകരം ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും സെപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഫാമിലി എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കുറേ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ബോഡിയാണ് മിനിസ്ട്രി നമ്മൾ ദ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ ബോഡി ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നാൽ മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ദ മിനിസ്ട്രി എന്ന് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഡിവിജ്വലായി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത
ദ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ദ ഫാമിലി എന്ന നൗണിനെ പ്ലൂറൽ സെൻസിൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം വരുന്ന വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ദ ഫാമിലി ആസ് എ ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ദ ഫാമിലി ആസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറൽ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി ചോദ്യത്തിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശയം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയൂ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കാം ദ ഫാമിലി ഡാഷ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓഫ് വൺ ലാക്ക് പെർ മന്ത് ഈ വാക്യത്തിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ചേർത്ത് ഫിൽ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഹാസ് സിംഗുലർ ഹാവ് പ്ലിയറൽ ഇനി ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം നോക്കുക ആ കുടുംബത്തിന് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷം മൂന്ന് മക്കൾക്ക് ഓരോ ലക്ഷം വീതം കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വീണ്ടും ഓരോ ലക്ഷം വീതം ഇങ്ങനെയല്ല അർത്ഥം കിട്ടുക അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ ഹോൾ ഫാമിലിക്ക് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷമാണ് വരുമാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പകരം ദ ഫാമിലിയെ ഒരു ഹോൾ ബോഡിയായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദ ഫാമിലി സിംഗുലർ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള വാക്കാണ് അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാസ് ആണ് ദ ഫാമിലി ഹാസ് ആൻ ഇൻകം ഓഫ് വൺ ലാക്ക് പെർ മന്ത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ദ ഫാമിലി ഡാഷ് കം ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് കാർഡ്സ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം നോക്കിയാൽ ആ കുടുംബം ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാറുകളിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഫാമിലി എന്ന ഹോൾ ബോഡി അല്ല പല കാറുകളിലായി വരുന്നത് പകരം ആ ഫാമിലിയിലെ ഓരോ സെറ്റ് മെമ്പേഴ്സായി ഓരോ കാറുകളിലായി വരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കാറിൽ ഓരോ മകനും അയാളുടെ ഭാര്യയും അതുപോലെ അവരുടെ മക്കളും ചേർന്ന് ഓരോ കാറിൽ വരുന്നു ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്ന മീനിങ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് പ്ലൂറലായി മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് തന്നാൽ ഹാവ് എന്ന പ്ലൂറൽ രൂപമായിരിക്കണം ദ ഫാമിലി ഹാവ് കം ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് കാർഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം ദ കമ്മിറ്റി ഡാഷ് പാസ് ദ ബിൽ യുനാനിമസ്ലി അനാനിമസ്ലി എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത് യുനാനിമസ്ലി ഏകകണ്ഠേന എന്ന മലയാളം അപ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി ഏകകണ്ഠേന ഈ വാക്യത്തിൽ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തരായിട്ടല്ല പാസ്സാക്കിയത് പകരം കമ്മിറ്റി എന്ന ഹോൾ ബോഡിയാണ് ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് അപ്പോൾ ദ കമ്മിറ്റി ആസ് എ ബോഡിയാണ് ഇത് സിംഗുലർ ആണ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗുലർ വെർബ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹാസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്കത് ഫിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത വാക്യം ദ കമ്മിറ്റി ഡാഷ് ഇൻ എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓവർ ദ ബിൽ എന്നാണ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ചേർത്ത് ഫിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഡിസ്പ്യൂട്ടിലായി തർക്കത്തിലായി അവിടെ കമ്മിറ്റി എന്ന ഹോൾ ബോഡി പുറത്തുള്ള മറ്റൊന്നുമായിട്ടല്ല ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പകരം കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ പരസ്പരം തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ബില്ലിൻ്റെ മേൽ എന്നാണ് ഇവിടെ കമ്മിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിലും അത് കമ്മിറ്റി എന്ന ബോഡി അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ വെർബായിരിക്കണം സോ ദ കമ്മിറ്റി ആർ ഇൻ എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓവർ ദ ബിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതിയെടുക്കാം ഈ നൗണുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇവ ആസ് എ ബോഡി ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലേവറൽ ഇനി ബോർഡിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഒരു ജോഡി എ ലോട്ട് ഓഫ് ധാരാളം ഒരുപാട് എ നമ്പർ ഓഫ് അനേകം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വലിയൊരു കൂട്ടം എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ്
വളരെയേറെ ആളുകൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കൗണ്ടബിൾ പ്ലൂറൽ നൗണിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്ലൂറൽ നൗൺ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിലേ അത് പ്ലൂറൽ ആകൂ എന്നർത്ഥം ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഒരു പ്ലൂറൽ നൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന ഏത് വെർബും എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പി എസ് സി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് നോക്കാം ബോട്ടിലെ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എ നമ്പർ ഓഫ് ഡാഷ് ഗോൺ ഔട്ട് ബോയ് ഹാസ് ബോയ് ഹാവ് ബോയ്സ് ഹാസ് ബോയ്സ് ഹാവ് ഇത്രയും ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പി എസ് സി തരുന്നു ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എ കപ്പിൾ ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോയ് എന്ന സിംഗുലർ നൗൺ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും തെറ്റ് അടുത്ത സി ഒ ഡി ഒ ആയിരിക്കണം ആൻസർ അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലൂറൽ നൗൺ വന്നാൽ മാത്രം പോരാ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബും പ്ലൂറൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഹാസ് എന്ന സിംഗുലർ വെർബ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ബോയ്സ് ഹാവ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വരും അവ എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലാദ്യത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡാഷ് ബീൻ വേസ്റ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്ന ശൈലിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശൈലികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം തൊട്ട് പിന്നാലെ പ്ലൂറൽ നൗൺ വരണം എന്നില്ല പകരം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്നതിന് ശേഷം തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൗൺ വാട്ടർ എന്നാണ് ഇത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഇതൊരിക്കലും പ്ലൂറലായി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ വരേണ്ട ഓപ്ഷൻ സിംഗുലർ വേഡായ ഹാസ് ആയിരിക്കണം എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാസ് ബീൻ വേസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പ്രഷൻസ് വന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ വെർബ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം എ ലോട്ട് ഓഫിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളാം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല അവിടെ സിംഗുലർ വെർബ് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം ബോർഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാം എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നതിൽ വാട്ടർ എന്ന വാക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അൺകൗണ്ടബിൾ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ബോർഡിൽ കാണുന്ന വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഡാഷ് പ്ലേയിങ് ദയർ ഇവിടെ എ നമ്പർ ഓഫ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമമാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഇത് നോക്കാം എ നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകം ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ എ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകം ആൺകുട്ടികൾ ഈ അനേകം ആൺകുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വരേണ്ട വെർബിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആൺകുട്ടിയല്ല ആൺകുട്ടികൾ അത് പ്ലൂറൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന വെർബ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമം പോലെ പ്ലൂറൽ വെർബ് തന്നെ ആയിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആർ ആണ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് ദയർ നേരത്തെ പഠിച്ച നിയമം തന്നെയാണിത് ഈ വാക്യത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എ നമ്പർ ഓഫ് എന്നതിന് പകരം ദി നമ്പർ ഓഫ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എ നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകം എന്നർത്ഥം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ എണ്ണം എന്നാണ് ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പറിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ നമ്പർ എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നത് ബോയ്സ് അല്ല ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന വാക്ക് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് നോക്കി വേണം നമ
നമ്പർ എന്ന വാക്ക് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരേണ്ട വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം നിയമമായി നമുക്കിത് പഠിക്കണം പക്ഷേ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൺകുട്ടികൾ സബ്ജക്റ്റായി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളൂ ആൺകുട്ടികൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിംഗുലർ വെർബ് വരുന്നത് ബോർഡിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുക എ നമ്പർ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലൂറൽ നൗൺ വന്നാൽ പ്ലൂറൽ വെർബ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കഴിഞ്ഞും പ്ലൂറൽ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷെ വെർബ് സിംഗുലർ ആയി മാറും കാരണം ആദ്യത്തേതിലെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ നൗൺ രണ്ടാമത്തേതിലെ സബ്ജക്റ്റ് ദ നമ്പർ ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും കോൺകോഡ് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയായിരിക്കും തരിക കാരണം ഇത് അല്പം ടഫാണ് പലതും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റി കോൺകോഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് താങ്ക്